തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വരാൻ വേണ്ടി പോവാണ് ആരാവണം പ്രധാനമന്ത്രി മോദിജന ഇന്ത്യ കണ്ട ഏറ്റവും നല്ലൊരു പ്രധാനമന്ത്രി മോദിജനാണ് പ്രധാനമന്ത്രി രാഹുൽ ഗാന്ധിയാണ് ഭയങ്കരമായിരിക്കുന്ന അക്രമവും അനീതിയും നടക്കുകയാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് രാഹുൽ ഗാന്ധി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യ രാജ്യത്തിന് സമാധാനം ഉണ്ടാകും ഒരാളുടെ ഭരണം നമ്മൾ അനുഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞു മറ്റൊരാൾ പ്രതീക്ഷ എങ്ങനെ ആയിരിക്കും എന്നുള്ളത് ഇതുവരെ ഒന്ന് വിവരം കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ പോലും മോദിയെ സംബന്ധിച്ച് രണ്ടായിരം ഉറുപ്പ്യക്ക് വേണ്ടി വെയിലത്ത് ക്യൂ എന്ന് എത്ര ആൾ മരിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട് മനസ്സിലായോ അത് വലിയ ബിഗ് ഷോർട്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ പൈസയും വാങ്ങിച്ച് തട്ടിച്ച് സ്ഥലം നാട് വിട്ടു പക്ഷേ സാധാരണക്കാർ എത്രമാത്രം അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഈ ഭരണത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വർഗീയമായിട്ട് സാമ്പത്തികമായിട്ട് ഇതുപോലെയുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇളക്കി വിട്ടിട്ട് ഒരു സ്വസ്ഥത ഇല്ലാത്തൊരു ജീവിതമായിരുന്നു ഇതുവരെ ഉണ്ടായിരുന്നത് പണി ലീവാക്കി കാണ്ട് നോട്ട് മാറാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിന്നത് നമ്മളിപ്പോഴും മറന്നിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ രാഹുൽ ഗാന്ധി വരണം തന്നെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഭരണത്തിന് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഭക്ഷണം കഴിക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം പോലും നമ്മളെ കേരളത്തിന് സംഭവിച്ചിട്ടില്ല പക്ഷേ ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് ബീഫ് നിരോധനം അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് സംഭവങ്ങൾ മോദി ഇതിനാണ് അതുമാത്രമല്ല രാഹുൽ ഗാന്ധി ഇപ്രാവശ്യം വന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ അടുത്ത പ്രാവശ്യം തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഉണ്ടാവോ എന്ന് തന്നെ സംശയമായിരിക്കും കാരണം ഇനിയും മോദി വരികയാണെങ്കിൽ അത് എന്താ പറയുക മോദിൻ്റെ ഒരു കൈപ്പിടിയിലാവും ഇന്ത്യ എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് പ്രധാന കാരണം നരേന്ദ്രമോദി തന്നെ എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ആരോടുമ്പോൾ ഇഷ്ടമുണ്ട് നല്ല കാര്യങ്ങളാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇന്ത്യ രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് എന്നുകൊണ്ടാണ് നിലക്കണം ആൾ ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് നല്ല കാര്യങ്ങൾ എന്നെയാന്ന് ചെയ്തോണ്ട് രാജ്യത്തിന് ഒന്ന് മുന്നിലെത്തിക്കാന്നുള്ള ജനങ്ങളെയല്ല ജനങ്ങൾക്ക് എന്താ വെച്ചാൽ ചിലപ്പോൾ ആയിരം രണ്ടായിരം ഒന്നും കിട്ടിയില്ലേ ചിലപ്പോൾ കുറ്റമൊക്കെ പറയായിരിക്കും അതല്ല വിഷയം ഇപ്പോൾ പൈസ കൊടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പം ബാക്കിയുള്ള ആൾക്കാർ പറയുന്ന ആൾ കൊടുക്കുന്ന ലോണും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആ സ്ഥലം അങ്ങ് പിടിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് അതൊക്കെ വെറുതെ പറഞ്ഞ് പ്രചരണം അടിക്കുക കേരളത്തിൽ നരേന്ദ്രമോദി ഒരു പത്ത് ലോഡിയും ഭരിക്കണം ആരാവണം പ്രധാനമന്ത്രി മോഡി അയാളുള്ള ആവാൻ പറ്റുക അയാളുണ്ടെങ്കിലും ഉള്ള പാകിസ്ഥാൻ ഒരു അടി അടിക്കാൻ പറ്റുക രാജീവ്ഗാന്ധിൻ്റെ മുഖം വരാച്ച ഒരു കൊന്തം കഴിയൂല അത് മോഡി തന്നെ വരണം മോഡി വന്നാൽ ഇന്ത്യ രാജ്യം അഞ്ച് കൊല്ലം കൊണ്ട് മുമ്പ് സൂപ്പറാവും പ്രധാനമന്ത്രി മോദി അല്ലാത്ത ഒരാളായിരിക്കണം ഒരു പിന്നെ മതനിരക്ഷത ഗവൺമെൻറ് ഉണ്ടാവണം മോദി നടപ്പാക്കിയിരിക്കുന്ന സാമ്പത്തിക നയങ്ങൾ ഉദാരവൽക്കരണ നയങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെ പാവപ്പെട്ടവനെ കൂടുതൽ പാവപ്പെട്ടവനാക്കുന്ന രണ്ട് കോടി തൊഴിൽ കൊടുക്കൂ ഒരു വർഷം എന്ന് പറഞ്ഞ മോദി ഇപ്പോൾ ഏതാണ്ട് ഒരു ലക്ഷം ഒരു രണ്ട് കോടിയോളം തൊഴിൽ നഷ്ടപ്പെട്ട് ഞാൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആളുകൾക്ക് തൊഴിൽ മേഖലയിൽ ക്ഷീണം അനുഭവിച്ചിട്ടു നമ്മൾ ഇത് സ്വകാര്യ കമ്പനിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുക നമ്മൾ ഉൾപ്പെടെ ആളുകൾക്ക് ജോലി അതിൻ്റെ പ്രയാസങ്ങൾ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് രാഹുൽ ഗാന്ധി തന്നെ വരട്ടെ എന്നാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം എന്തുകൊണ്ടാണ് രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ ആ യുവത്വവും എന്തുകൊണ്ടാണ് ചെറു ചെറുക്കും എന്തെങ്കിലും ഇന്ത്യക്ക് ഒരു നമുക്കൊന്നും ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് പരീക്ഷിക്കാമല്ലോ അപ്പം മോഡി ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ അഞ്ച് വർഷം ഭരിച്ചതിൽ ഇപ്പോൾ ജനങ്ങൾ തൃപ്തരല്ല പിന്നെ അതിൽ നിന്നും മാറണമെന്നുള്ള ജനങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ജനങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന തന്നെ കണ്ടെങ്കിൽ ഒരു മതേതരത്വ ഗവൺമെൻറ് വരിക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അതിന് ഇപ്പോൾ രാഹുൽ ഗാന്ധി എന്നില്ല ഒരു ഒരു വർഷം ഒരു ബദലായിരിക്കാം ഇത് രണ്ട് രണ്ട് നരേന്ദ്രമോദി അല്ല രാഹുൽ ഗാന്ധി അല്ലാത്തൊരു ബദൽ വന്നിരിക്കാം അത് വരണം എന്ന് തന്നെയാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് രാഹുൽ ഗാന്ധി കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യത്തെ ഭരണം ഓർക്കുമ്പോൾ പ്രാവശ്യം രാഹുൽ ഗാന്ധി ആണെന്ന് എല്ലാവരും രാഹുൽ ഗാന്ധി ആവാനാണ് ഒരു സാധ്യത കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യത്തെ പിന്നെ നോട്ട് നിരോധം അതുപോലുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ബന്ധപ്പെട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ച് എതിർപ്പും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ നരേന്ദ്രമോദി തന്നെ വരണം എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അടുത്ത പ്രധാനമന്ത്രി മിക്കവാറും നരേന്ദ്രമോദി തന്നെ ആവും കാരണം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പലതരത്തിലും രാഷ്ട്രീയ ചങ്കളിക്ക പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തിയിട്ട് അവരെങ്ങനെയെങ്കിലും ഭരണം പിടിച്ചെടുക്കും പക്ഷേ ഞങ്ങളുടെ ആഗ്രഹം വിശാല സഖ്യം അത് വരണം തന്നെ വിശാല സഖ്യം വരുന്നതോടെ ബി ജെ പി ആർ എസ് എസിൻ്റെ ഒരു പ്രീണിത പ്രവർത്തനം ഉണ്ടല്ലോ അതില്ലാതാവും രാഹുൽ ഗാന്ധി വയനാട്ടിൽ വന്ന് മത്സരിക്കുന്നു അ
രാഹുൽ ഗാന്ധി ആ കുഴപ്പമില്ല എന്ന് വിചാരിക്കും എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്തുകൊണ്ട് ഇപ്പോഴത്തെ രാഷ്ട്രീയ നിലപാട് അനുസരിച്ചിട്ട് ഒരു മാറ്റത്തിന് പ്രവർത്തനങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് മോദി സർക്കാർ പരാജയാണ് അതുകൊണ്ട് രാഹുൽ ഗാന്ധി വരണം രാഹുൽ ഗാന്ധി ആവണം രാഹുൽ പറഞ്ഞ കുടുംബത്തിലെ ഒരു രാഷ്ട്രീയപരമായിട്ട് പാരമ്പര്യമായിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് ഏഹ് രാഹുൽ രാജീവ് ഗാന്ധിയുടെ മോനാണ് ഭയങ്കര ഒരു ബഹുമാനിക്കുന്ന ആളാ ഇപ്പോഴുള്ള പ്രധാനമന്ത്രി മാറണം എന്നാണ് അഭിപ്രായം അഞ്ചു കൊല്ലം കൊണ്ട് ജനങ്ങളെ കുറെ ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിച്ചേക്ക് പൈസ നോട്ട് നിരോധനം അങ്ങനെ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഞാൻ തന്നെ കുറെ ബുദ്ധിമുട്ടേക്ക് പുതിയൊരു പ്രധാനമന്ത്രി ഭരണം എന്നാണ് രാഹുൽ ഗാന്ധി അടുത്തത് രാഹുൽ ഗാന്ധി പ്രധാനമന്ത്രിയായി വരണം പല പ്രശ്നങ്ങളും ഈ മോദി സർക്കാർ നമ്മൾക്ക് വിഷം ഉണ്ടാക്കി രണ്ടായിരത്തി ഇരുന്നോട്ട് ഒരു പ്രശ്നം തന്നെയാണ് ഇഞ്ഞ പോലത്തെ ആൾക്കാർക്ക് ഇത് മാറിയെടുക്കാൻ തന്നെ വളരെ വിഷമം ഒരു രാത്രി കൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ വിഷം ഉണ്ടാക്കിയത് പാവപ്പെട്ട് ഇതിലും മുതലാളിമാരും എല്ലാം കൂടി കള്ളനോട്ട് പുറത്തു കൊണ്ടുവരും കള്ളനോട്ട് എന്ന് പറയും ഉള്ളവരും അവർക്ക് സാധിച്ചിട്ടു രാഹുൽ ഗാന്ധിയാണ് നോട്ട് നില നിരോധിച്ചതും പിന്നെ എല്ലാം കൊണ്ടും ഇപ്പോൾ സാമ്പത്തിക നിലയിലെ ഒന്ന് പറ ജനങ്ങൾക്കൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടൊന്നും കൊടുക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ ഇപ്പം ഞാൻ പലരും നൽകുമെന്ന് പറയും ഒന്നും കൊടുക്കുന്നതാണില്ല ജനങ്ങളെ പറഞ്ഞു പറ്റിക്കലല്ല വേണ്ടേ ജനങ്ങൾക്ക് പറയുന്ന കൊടുക്കല്ല വേണ്ടേ ജനങ്ങളെന്തിനെ പ്രധാനമന്ത്രി ആക്കുന്നത് ഒന്നാമത് പ്രധാനമന്ത്രി ആക്കുന്ന കാരണം തന്നെ ജനങ്ങൾക്കൊരു ഉപകാരമാണ് പ്രധാനമന്ത്രി ഒരു വാർത്ത പത്ര സമ്മേളനം നടത്താറ് പ്രധാനമന്ത്രി നമ്മൾ നരേന്ദ്രമോദി ലോകത്തെ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി ആയിരുന്നു രാഹുൽ ഗാന്ധി ആയിരിക്കും കുറച്ചും കൂടി ബെറ്റർ എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ബെറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം ഭരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം അങ്ങനത്തെ ഭരണമല്ല നമ്മളിപ്പോൾ നേരിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് വേറെ മോശാവസ്ഥ അല്ലേ നമ്മളെല്ലാം കൊണ്ടും കുടുങ്ങി ഇരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ ഭരണത്തിൽ മോഡിൻ്റെ ഭരണത്തിൽ ഇപ്പോൾ ജി എസ് ടി ഒക്കെ വന്നതിന് ശേഷം വളരെ ഡേഞ്ചർ അവസ്ഥ ഇപ്രാവശ്യം കോൺഗ്രസ് ആയിരിക്കും കൊണ്ടുപോകാൻ തോന്നുന്നു കുറേ ഇഷ്യൂസിൽ എന്താ പറയുക ഇപ്പോഴത്തെ പാർട്ടി ഇപ്പോൾ ഭരിക്കുന്നവർ നല്ല തീരുമാനങ്ങളല്ല എടുത്തെന്ന് തോന്നുന്നു കുറേ കാര്യങ്ങൾ ശബരിമല ഇഷ്യൂസ് മെയിൻ ആ സ്ഥിതിക്ക് ഇപ്രാവശ്യം കോൺഗ്രസ് ആയിരിക്കും രാഹുൽ ഗാന്ധി ആവണമെന്നാണ് ആഗ്രഹം എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്തുകൊണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പഴയ പ്രധാനമന്ത്രി നമ്മളെ വളരെ പറ്റിച്ചു പതിനഞ്ച് ലക്ഷം റുപ്യ അക്കൗണ്ടിൽ ഇടാമെന്ന് പറഞ്ഞു അഞ്ഞൂറ് റുപ്യക്ക് പിന്നെ ഗ്യാസ് തരാമെന്ന് അറിഞ്ഞു പിന്നെ പെട്രോൾ അമ്പത് റുപ്യക്ക് ലിറ്റർ തരാമെന്ന് അറിഞ്ഞു ഒന്നും പാലിച്ചില്ല അപ്പോൾ അത് ജനങ്ങളോടുള്ളൊരു വഞ്ചനാണ് പ്രകടന പത്രികയിലുള്ളത് അത് പാലിക്കപ്പെടലാണ് ഒരു പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ കടമ ആരാണോ നല്ലോണം ഭരിക്കുന്നത് അവരാവട്ടെ മോദി ഭരിച്ചിട്ട് നേട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഫോൾട്ടിനേക്കാളും കൂടുതൽ നേട്ടങ്ങളാണ് കാണുന്നത് ഇപ്പോൾ രാഹുൽ ഗാന്ധി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ നന്നായി ഭരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവരാവട്ടെ മോ മോദിനേക്കാളും നന്നായി അവർ ഭരിക്കേണ്ടെങ്കിൽ അവരാവട്ടെ പ്രധാനമന്ത്രി രാഹുൽ ഒന്ന് നോക്കട്ടെ ഭരിച്ചു നോക്കട്ടെ ചെറിയൊരു വ്യത്യാസം വേണ്ടേ നോട്ട് നിരോധനം അത് എല്ലാവരും ബുദ്ധിമുട്ടിച്ചൊരു പ്രശ്നം തന്നെയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പാവങ്ങളാണ് പാവപ്പെട്ടവരാണ് താഴ്ത്തട്ടുള്ളവരാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബുദ്ധിമുട്ടായത് അതുപോലെ തന്നെ പല കാര്യങ്ങളും മോദി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നല്ലത് ഇപ്പോൾ ഒരു രാഷ്ട്രത്തിൽ ഇപ്പോൾ ജവാന്മാരുടെ കേസിനെടുത്ത് ഇപ്പോൾ പുൽവാമ കേസ് അതൊന്നും ഇതിലേക്കൊന്നും കിട്ടുവരുടെ ആവശ്യമായിരിക്കില്ല അത് നമ്മളൊരു പട്ടാളക്കാരനോട് പറയണം അപ്പോൾ അതൊക്കെ പട്ടാളത്തിൻ്റെ വഴിക്ക് വിട്ടേക്കുക അപ്പോൾ ഇതിൽ അതിൽ രാഷ്ട്രത്തിൽ കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരു വഴി ഇത് കാരണമില്ല അത് വെച്ചിട്ട് വോട്ട് പിടിച്ചിട്ട് ഭരണത്തിലേറാനും ആരും ശ്രമിച്ചാലും സാധിക്കുന്ന കാര്യമല്ല കാഴ്ചകൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രമുള്ള ഭരണമാണ് ഇപ്പൊ നടക്കുന്നത് നരേന്ദ്രമോദി സർക്കാരിന്റെ അപ്പം രാഹുൽ ഗാന്ധിയാണ് പ്രധാനമന്ത്രിയായി വരേണ്ടത് അത് മാത്രമല്ല മന മത ന്യൂനപക്ഷങ്ങളെ എല്ലാവർക്കും എല്ലാ ജനങ്ങളെ ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുപോകുന്ന നരേന്ദ്ര രാഹുൽ ഗാന്ധി ആയിരിക്കും ഇപ്പം നടക്കുന്നത് ഡൈവേഴ്ഷനാണ് എല്ലാ സ്റ്റേറ്റിനും ഒരേപോലെ കിട്ടുന്നില്ല വിഭജിച്ചിട്ടുള്ള ഭരണമാണ് ഇപ്പം നടക്കുന്നത് രാഹുൽ ഗാന്ധി വരണം ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹം വ്യക്തി വർഗീയ പാർട്ടിയുടെ ഞങ്ങൾ തോന്നുന്നത് നിലപാടുകൾ അങ്ങനെ വരുന്നത് അവർ
ആ പൈസേൻ്റെ ഇത് അപ്പോൾ കുറച്ച് ഇലക്ഷൻ അടുപ്പിച്ച് കുറച്ച് പാവങ്ങൾക്ക് കുറേ സഹായങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ എന്തൊക്കെ നടന്നിട്ടുണ്ട് പുതിയ പുതിയ കാര്യങ്ങൾ മാറി വരുന്ന ആർത്താണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ പല കാര്യങ്ങളും പുതിയ മോദി തന്നെ ഇന്നത്തെ ഇന്ന് ആൻറ്റി സാറ്റലൈറ്റ് വെപ്പൺ നമ്മൾ ലോഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ എത്രയോ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ അറിഞ്ഞും അറിയാതെയും അതായത് ജനങ്ങൾ അറിയേണ്ട കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ ജനങ്ങളെ അറിയിക്കുന്നുള്ളൂ പുള്ളി ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും അഭിപ്രായം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്ന രാജ്യം മുമ്പോട്ട് പോകും ഇല്ല കുറേ അഭിപ്രായങ്ങളെക്കാട്ടും നല്ലത് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നന്നായിട്ട് ചെയ്യുന്ന ആൾ തന്നെയാണ് ബി ജെ പി ഇത്ര കാലം ഭരിച്ചിട്ടും പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല അപ്പൊ ആൾക്കാരെ വെറുതെ ഇങ്ങനെ കൊന്നോണ്ടിരിക്കുകയാണല്ലോ അപ്പൊ ഇനി ഒന്ന് ഭരണം മാറ്റി കൊടുത്തോക്കാം അഞ്ചു വർഷം ഭരിച്ചിട്ട് കുറെ വാഗ്ദാനങ്ങളൊക്കെ നൽകിയതാണല്ലോ ഒരു അഞ്ചു വർഷം കൂടി നമുക്കൊരു ചാൻസ് കൊടുക്കാം അല്ലാതെ ഇപ്പം കേന്ദ്രത്തില് രാഹുൽ ഗാന്ധി വിചാരിച്ചാൽ ഒന്നും നടക്കൊന്നും അടുത്ത പ്രധാനമന്ത്രി മോദി ആണെന്ന് തന്നെയാണ് ആഗ്രഹം ഒരുപാട് വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നാണ് എന്റെ വിശ്വാസം പിന്നെ നല്ലൊരു കരുത്തനായ നേതാവാണെന്നാണ് എന്റെ ഒരു ധാരണ അത് പിന്നെ ജാതി മതം അങ്ങനത്തെ ഒന്നും അല്ല ആസ് എ പേഴ്സൺ ഞാനൊരിക്കലും ഞാൻ ബി ജെ പിക്ക് ഇതൊരു ഓട്ട് ചെയ്യാത്ത ഒരാളാണ് പക്ഷേ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് മോദി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചും കൂടെ ഡെവലപ്പ് ആവും കുറച്ചും കൂടെ റിസ്ക് ഏറ്റെടുത്ത് ഭരിക്കാൻ തയ്യാറായുള്ള മനുഷ്യനാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് രാഹുൽ ഗാന്ധി തന്നെയാണ് എല്ലാ ജനങ്ങളിലും ഒരു ആവേശം ഉറ്റു നിൽക്കുന്ന ഒരു 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 നേതാവ് തന്നെയാണ് ഇപ്പം രാഹുൽ ഗാന്ധി നിൽക്കുന്നത് പിന്നെ ഇപ്പോഴത്തെ ഭരണം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പം നരേന്ദ്രമോദിൻ്റെ ഭരണം ഇന്ത്യയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇപ്പം പിന്നെ എല്ലാ ജനങ്ങൾക്കും ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് എന്ന രീതിയിലാണ് ഇപ്പം നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിപ്പോൾ എന്താണെങ്കിലും ഇപ്പം ജി എസ് ടി പോലത്തെ അതേപോലെ പിന്നെ നോട്ട് നിരോധനം ഇതൊക്കെ ജനങ്ങൾക്ക് നല്ല ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട് സാമ്പത്തികപരമായിട്ടും പിന്നെ ജോ ജ ജോലികൾ ഒക്കെ പല ബുദ്ധിമുട്ട് നേരിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അത് അങ്ങനത്തെ ഒരു നോക്കുമ്പോൾ രാഹുൽ ഗാന്ധി വരുമ്പോൾ നൂറ് ഒരു ഉഷാർ ആവുന്ന ഒരു താല്പര്യതാണ് നമ്മൾ ഒരു മാറ്റം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് രാഹുൽ പ്രധാനമന്ത്രി ആണെന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു ആഗ്രഹം ഒന്നുമില്ല നമ്മളെ ഇന്ന സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി ഉണ്ടായത് നമ്മൾ നോട്ട് പിൻവലിക്കൽ പിന്നെ ജി എസ് ടി ഇത്തരം മുൻധാരണ ഇല്ലാത്ത രീതിയിലുണ്ടായ ഒരു സംഗതിയാണ് അതൊക്കെ കാരണം ഒരു കാൽക്കുലേഷൻ ഇല്ലാത്ത രീതിയിലുണ്ടായ അപ്പം അതിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നങ്ങൾ നമ്മുടെ ഇന്ത്യ രാജ്യത്തും നന്നായിട്ടുണ്ട് സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലും സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി ഉണ്ടായിട്ടും നമ്മളിവിടെ പിടിച്ചു നിന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ആ ഒരു അവസ്ഥയൊന്നും മാറി കാരണം ഞാനൊരു ബിസിനസ്സുകാരനാണ് ബിസിനസ്സുകാർക്കാർ അതിൻ്റെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഒരുപാട് ഞാനൊരു ബിസിനസ് നടത്തി ആകെ പൊട്ടി പോയ ആളാണ് അപ്പം അതിൻ്റെ അത് നോട്ട് പിൻവലിച്ചത് കാരണമാണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു കാരണം കൊണ്ട് ഇന്ന് ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി ഇന്നത്തെ ഗവൺമെൻറ്റെ മാറണം എന്നുള്ളൊരു ആഗ്രഹ കാരണം ഞാൻ കോൺഗ്രസിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരാളാണോ അത് ഇന്ന ആളാണോന്നുമില്ല ഒരു നല്ല വ്യക്തിനെ കോൺഗ്രസിൽ നിന്നിട്ട് സ്ഥാനാർത്ഥിയാകാം എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ പറയുന്നത് അങ്ങനെ പറയുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയ വർഗീയ ഇത് ഉണ്ടായ ഉണ്ടായത് ഈ ബി ജെ പി അധികാരത്തിൽ മോഡി അധികാരത്തിൽ വന്നപ്പോഴാണ് കേരള ജനത കൂടുതലായിട്ട് ഇത്തരം വർഗീയത്വത്തിലേക്ക് നീങ്ങിയത് ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ നമ്മളെല്ലാം ഇത് കാണുന്നത് കേരളത്തിലെ ജനതക്ക് ആദ്യമായിട്ടുണ്ടായ ഒരു അനുഭവമാണിത് പിന്നാണ് ഈ ഗോപത നിരോധനം ഇങ്ങനെയുള്ളതെല്ലാം ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾക്കെതിരായിട്ടുള്ള ഒരു നിലപാടാണ് ബി ജെ പി ഗവൺമെൻറ് നിലകൊണ്ട് കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിനെതിരായിട്ട് എല്ലാ ജനങ്ങളും പ്രതികരിക്കണം എന്നുള്ള അഭിപ്രായക്കാരനാണ് ഞാൻ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ കേരളത്തിലെ ജനത ഈ നോട്ട് നിരോധനം ഈ രണ്ടായിരം ഉറുപ്പ്യ കാണാത്ത ജനങ്ങൾ വേറെ ഉണ്ട് പക്ഷെ കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പൈസ കൊണ്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കളിക്കുന്ന ജനതാണുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ നോട്ട് നിരോധനം സാധാരണക്കാരനെ വല്ലാതെ താല്പര്യപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു ഒരു രണ്ടായിരം മാറണമെങ്കിൽ ഇരുന്നൂറ് റുപ്യേൻ്റെ സാധനം വാങ്ങണമെന്ന് വരെ ഞാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒരു രണ്ടായിരം മാറണമെങ്കിൽ ഇരുന്നൂറ് റുപ്യേൻ്റെ സാധനം വാങ്ങിയാൽ മാറി തരാം അങ്ങനത്തെ ഒരു വരെ ഇതുവരെ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് പത്തറുപത് കൊല്ലത്തിൻ്റെ ഇടയിൽ ഏറ്റവും വലിയൊരു അനുഭവമായിട്ടാണ് ഞാൻ അതെല്ലാം കണ്ടത് അപ്പോൾ ഈ ഗവൺമെൻറ് നിലനിൽക്കാൻ പാടുള്ള ഒരു നല്ലൊരു ഗവൺമെൻറ് നമുക്ക് വേണോ അതുള്ള അഭിപ്രായക്കാരനാണ് ഞാൻ